Salut à tous, c'est Honor, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série que j'ai décidé donc de lancer sur ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série que j'ai décidé donc de lancer sur cette chaîne C'est très simple, il y a quelques semaines en arrière, j'ai mis ce tweet en parlant du fusillé qui pourrait venir un jour ou l'autre sur euh, Bomb Beach Frontline. J'ai mentionné euh, PT, Adam ou même le jeu... Euh, Vraiment l'hashtag du jeu, hein, euh, voilà le, le compte officiel de Bombich Frontline. Et en gros, ils ont bien aimé mon concept ainsi que certains euh, joueurs. Et donc, je me suis dit, voilà, bon, bah ils ont aimé mon concept du fusillé. Alors pourquoi pas faire aussi, pas lancer une série qui sera sur les deux Bombich. Alors qu'est-ce que ça veut donc dire En gros, par exemple, là, on va parler du fusillé qui est pour l'instant très disponible sur Bombich de chez Supercell qui pourrait venir un jour sur Bombich Frontline. Et ainsi, on fera l'inverse. Par exemple, si on parle de l'assaut, troupe complètement basique du jeu de Bombich Frontline, qui pourrait peut-être revenir un jour ou l'autre sur Bombich de chez Supercell. Et en gros, on fera une vidéo sur deux. Là, on va parler du fusillé de Bombich qui pourrait venir sur Bombich Frontline. Et pour le deuxième épisode, on va faire l'assaut qui pourrait venir sur Bombich de chez Supercell. Voilà, donc si vous avez compris le concept de cette série, je l'espère en tout cas que ça va vraiment vous plaire parce qu'il y a tellement de possibilités mais si un jour ou l'autre par exemple je sais pas moi le fusillé je fais cette vidéo là maintenant puis que la troupe sort 3 4 mois après comme ça j'ai été au moins visionnaire sur la troupe ce serait quelque chose de fou. J'espère en tout cas que le, le concept de cette série va euh, vous plaire. On va parler du, euh, du fusillé dans Boom Beach euh, de chez Supercell. Si vous connaissez ce jeu euh, classique, voilà, vous le débloquez dès le début du jeu quand vous commencez. Voilà, vous attaquez une base et puis plus ils sont nombreux, plus ils font des dégâts. Et ça fait énormément de, 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 de dégâts, bien sûr, s'ils sont beaucoup nombreux d'ailleurs. Il y a plusieurs combos avec, par exemple le RZMC ou le RZM. En gros, c'est du euh, fusillé... Zuka Medic, ensuite après si vous rajoutez la crénière avec ça serait plutôt très intéressant et donc bah voilà en gros c'est le pour ma part le fusillé pourrait venir un jour ou l'autre sur Bomb Beach Frontline et donc c'est pour cela que donc j'ai décidé de faire un concept qui a été fait par moi même, donc là c'est un autre concept que j'ai refait à 100% donc voici donc le concept que j'ai mis donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a du gameplay euh, du, du fusillé de Bomb Beach, de toute façon je ferai euh, des gameplays euh, sur toutes les troupes, toutes les défenses. Et donc voilà donc les statistiques euh, du euh, fusillé euh, du niveau 1. Alors attention, je vous répète à chaque fois, c'est un concept. Voilà, c'est moi qui a fait de A à Z. Vous pouvez voir que bon, ça, ça doit que c'est pas une vraie carte. Vous pouvez voir les statistiques de ce fusillé. Donc je vous rappelle que c'est un mixte entre un, une sniper ainsi que un assaut. Et ce dernier, et eh ben ça donne un fusillé. C'est pareil pour le commando. Le commando c'est un mélange entre un cluster et un assaut. Ça donne un commando logique. Et donc vous allez voir que le ref Femen, bah vous allez voir que j'ai essayé de trouver un peu plus d'informations sur les troupes de niveau 1, c'est compliqué, il faut que je demande à quelqu'un qui est capable de me donner de A à Z toutes les troupes au niveau 1, comme ça je pourrais faire mon projet de, de faire des concepts comme ceci. Et donc vous allez voir que les points de santé du fusillé, il a 360 points de santé, euh, il fera 45 de dégâts par hit, donc ça ce sont des dégâts directs, hein. en gros ce sont des dégâts qui seront efficaces plutôt contre la fonterie. Ensuite sa portée sera médium, pourquoi médium Puisque la sniper tire de loin, l'assaut il est obligé de se rapprocher un peu plus, donc lui c'est un peu short range, tandis que lui bah, ça serait le médium, donc voilà c'est entre les deux euh, les dégâts par seconde c'est 45 ensuite le nombre de munitions ça sera 8, et vous allez voir aussi que sa vitesse ça sera rapide, pourquoi rapide puisque bon quand on voit euh, la sniper elle est rapide quand elle s'enfuit, qu'elle monte de gros lâches, ensuite vous avez l'assaut qui court très rapidement, et enfin bah, le fusillé euh, cependant bah, il sera aussi rapide cependant en termes de visée comme vous le savez quand vous visez avec une une troupe par exemple vous avez la sniper quand elle vise elle marche ensuite vous avez l'assaut que lui quand il vise il perd pas sa vitesse et puis le fusillé quant à lui et eh ben il sera entre les deux et lui sera un peu moyen en fait en gros ça serait une troupe totalement moyenne de partout quelles que soient les statistiques alors on va parler des avantages et les inconvénients donc pour ma part les avantages de cette troupe ça sera une unité polyvalente en attaque ou en défense contre les euh, infanteries alors c'est vrai qu'en réalité quand on parle du fusillé dans Boom Beach euh, de chez Supercell, bon, on peut pas donner d'avis puisque tout simplement des troupes contre des troupes, ça, ça a jamais été fait. Ce qui est dommage d'ailleurs, ça serait vraiment excellent de voir vraiment un fusillé contre un fusillé. Donc ça serait, ça serait vraiment assez marrant de voir ça. Et donc ce serait une unité vraiment complètement polyvalente, euh, quel que soit en attaque ou en défense contre l'infanterie. Ensuite, ces stats seront complètement équilibrés de parlons de A à Z, quel que soit entre la sniper ou l'assaut, et lui euh, le, le fusillé c'est entre les deux, les statistiques sont vraiment ultra bien équilibrées. Par ailleurs, si vous voulez rajouter un avantage ou un inconvénient, 
mettez-moi en commentaire, comme ça je note, et puis ensuite bah, j'essaierai d'envoyer ça euh, sur Twitter. Cependant, chaque troupe a ses inconvénients. En gros, les inconvénients de cette troupe, c'est qu'il fera des faibles dégâts contre les bâtiments. Comme vous le savez, quand vous attaquez un QG avec, avec une sniper ou alors avec un assaut, contre les bâtiments, quels que soient les défensif, les cibles blindées, QG en lui-même, ennemi, euh, c'est une galère mais monstrueuse quand vous êtes tout seul en train d'attaquer un QG, contre des cibles blindées ainsi que les bâtiments défensifs, le, le, le fusier aura un, beaucoup trop de mal, voire même donc tout ce qui est cible blindée, véhicule, voilà, il aura beaucoup de galère. Cependant aussi, il peut être submergé s'il y a trop de troupes. Rappelez-vous, il est équipé d'une espèce de carabine qui tire coup par coup. Et donc, lui, il doit viser sur qu'une seule troupe, et lui, il ne va pas non plus euh, totalement viser euh, sur n'importe qui. C'est pas comme une flammeur. Lui, il fait la flammeur, elle, elle crame tout euh, sur son passage. Lui, ça sera que sur direct une, une troupe. C'est pour cela que la sniper ainsi que l'assaut, ils ont du mal quand il y a beaucoup trop de troupes. Dès qu'il y a beaucoup trop de troupes, ils commencent à reculer, à fuir pour éviter de, de perdre trop de santé, voire carrément mourir. Et le fusillé, ça sera totalement pareil. Donc voilà, donc euh, j'ai que ça comme, comme inconvénient. Après, si vous avez des inconvénients... Euh, Merci de mettre aussi dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec mes statistiques, quel que soit genre ses dégâts, euh, ainsi que ses, sa cadence de tir, enfin, enfin bref. Vous avez la parole dans les commentaires. Et puis surtout, êtes-vous d'accord que le fusillé, un jour ou l'autre, pourrait venir sur le jeu Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Euh, voilà, donc euh, j'ai vraiment aimé à faire cette vidéo. Euh, du coup, moi, je vous donne rendez-vous euh, pour euh, l'assaut qui pourrait venir sur euh, Boom Beach de chez Supercell. Merci beaucoup. Allez, salut à tous, c'était Thunder. Allez, salut.